വാർത്തകൾ വിശദമായി കോട്ടയം അയർകുന്നത്ത് കാണാതായ വൈദികന്റെ മൃതദേഹം പള്ളിവളപ്പിലെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തി പുന്നത്തുറ സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ ജോർജ് എട്ടുപറയലിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് പള്ളിയിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സി സി ടി വി ഓഫായ നിലയിൽ പോലീസ് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് ആറുമണിയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വൈദികനെ കാണാതാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇത് പുന്നപ്തറ പള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെയുള്ള ഈ കിണറ്റിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണുള്ളത് പോലീസ് കോട്ടയം ഡി വൈ എസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവിടെ തുടരുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ പൊതുപ്രവർത്തകരും മറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇത് എപ്പോഴാണ് കാണാതായത് അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എപ്പോഴാണ് കാണാതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കപ്പിയാര് വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് നമ്മളൊരു റംഷാ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അച്ഛനെ അച്ഛനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അച്ഛന്റെ വാതിൽ ജാരിയായിരുന്ന് കിടക്കുന്ന അപ്പൊ അച്ഛൻ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഒരു ഇത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അച്ഛന് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ വേറെ ഇടവകയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു സനീഷ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ചില പള്ളി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ചില മാനസിക വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെൽഡിംഗ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് വീണ് പരിക്ക് പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിൽ ചില സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നീട് നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായ മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല ഇന്നലെ രാത്രി സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം എത്തുമെന്ന് അവരെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലാണുള്ളത് ബിഷപ്പിനെ കാണുന്നതിന് അനുമതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്തായാലും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു അസ്വാഭാവികതയല്ലേ അത് പോലീസ് ആനലക്കായിരിക്കില്ലേ കാണുക സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കണ്ടെത്തിയത് എന്തൊക്കെ ഒരു ഒരു അസ്വാഭാവികതയായിട്ട് പോലീസ് കാണുകയില്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരോട് അവരിപ്പോൾ ആ തിരക്കിലായിരിക്കുമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചോ പോലീസിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പരമാവധി ആളുകളോട് അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടിയേക്കും സനീഷ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാഥമിക വിവരം മാത്രമായിരുന്നു ഒരു സി സി ടി വിയിൽ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഈ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കി മുറിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു ഈ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ എവിടെയും കണ്ടെത്താതെ വന്നിരുന്നു കൂടുതൽ വൈദികരുമൊക്കെ രൂപതയിലെ വൈദികരും വിശ്വാസികളും ഒക്കെ തേർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ മറ്റോ ാണോ എന്ന നിലയിലുള്ള പരിശോധനകളും മറ്റും നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രാഥമികമായ ആദ്യ വിവരം അതായത് ആദ്യം ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് വന്ന ഒരു വിവരം മാത്രമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തമാകാനുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റ് അസ്വാഭാവികത കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടക്കം സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വൈദികനാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് സനീഷ് ആ ശരി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി സി ടി വി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലല്ല സി സി ടി വി ഒരു സി സി ടി വിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു നില വേണമെങ്കിൽ കരുതാം പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ
അങ്ങനെ വലിയ ഇത് പറയാനില്ല വന്നിട്ട് അത് ആയില്ലല്ലോ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുപ്പമൊക്കെ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഏത് നിർമ്മാണം ആ മറ്റേ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചായിരുന്നു ഒരു മാനസികമായിട്ട് അച്ഛനെ തളർത്തി എന്നിട്ടിപ്പോഴും ആശുപത്രി ഒരാൾക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് അവിടെ പറ്റിയത് ഞാൻ അടുപ്പില്ല ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് അടുപ്പില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ള കേൾവിയൊക്കെ ഉള്ളു ഇവിടെ ഈ കുതിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ചേരിയായി ഒറ്റ ചേരിയായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല സാമ്പത്തികമായ വരുമാനമുള്ള ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പള്ളി വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇടവക്കാരനായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് മാറിയതാണ് എല്ലാം നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുതിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ രണ്ട് തട്ടിലായിപ്പോയി അതോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയ അച്ഛന്മാർക്ക് വരുന്നവർക്കും ഒരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി അങ്ങനെ സംഭവം പോയി പിതാവിൻ്റെ ആ രീതി അങ്ങ് മാറ്റി ആ കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംഗതിയും മാറും ഇവിടെ നല്ല വരുമാനമുണ്ട് എല്ലാ പേരും എവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എന്നാണ് അൽത്താരേന്ന് തൂങ്ങപ്പെട്ട രൂപം മാറ്റി വെച്ചു അത് ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കരായ കത്തോലിക്കരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് തൂങ്ങപ്പെട്ട രൂപം അത് മാറ്റി പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റി വെച്ചു ആ രൂപം അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു പോകും ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട് ഏത് കാര്യം പെരുന്നാളാണേലും എല്ലാത്തിനും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം പെരുന്നാളിനാണേലും ആളില്ല പിരിവുകളില്ല പിരിവുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ പിരിവ് ഇപ്പം ഇല്ല അങ്ങേറ്റ അന്നത്തെ കാര്യം നടക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത പിരിവ് ഇല്ലാതെയായി പോയി സനീഷ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം ഇടവകാംഗം കൂടി ആയിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തരമായ ചില ഇടവകയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പോലീസൊക്കെ പ്രാഥമികമായ ആത്മഹത്യ എന്ന സൂചനകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടി വരിക സനീഷ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ പലതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും പറയും ആ രീതിയിലൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്നതുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏത് പ്രദേശത്തും ആ ഏത് സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകൾക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം വാർത്ത ഇതാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വൈദികൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കിണറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ആ ഭാഗത്ത് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദുരൂഹതയുള്ളൊരു മരണം നിറയെ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊരു ഒരു പിടികിട്ടായിക സ്വാഭാവികമായിട്ടുമുണ്ട് സി സി ടി വികളിൽ ചിലത് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു അതും ഒരു വേണമെങ്കിൽ സംശയിക്കാവുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ദുരൂഹത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് പക്ഷേ മറ്റൊരു സി സി ടി വി എല്ലാ സി സി ടി വികളും ഓഫ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന വിവരം കൂടെ ശ്രീജിത്ത് അവിടെ നിന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ മനോവൈഷമ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് മുൻ എസ് പി നമ്മുടെ ഒപ്പം ടെലഫോൺ ലൈനോട് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു ദുരൂഹതയുള്ള മരണമാണോ എന്നൊന്നും സംശയിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല താങ്കൾക്ക് ഈ വാർത്ത കേട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇല്ല എന്തായാലും അവിടെ ഒരു റിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛനും പുരോഹിതനും മറ്റും ആരൊക്കെ ആയിട്ട് റിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ശരി പുള്ളി കണ്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ ഒക്കൂല ഇതൊരു ക്രൗണിങ് ആയിരിക്കുമോ ക്രൗണിങ് ആയിരിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സംഭവമാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ മനോവൈഷമ്യം കൂടുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഈ കോവിഡും ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ആയാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അല്ലേ ഇല്ല കാരണം നമുക്കിത് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പല പള്ളിയിലും നമ്മുടെ വരുമാനം നിന്നുപോയി പള്ളി മാത്രമല്ല അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാൽ നിന്നുപോയി മോസ്റ്റിലൊക്കെ വരുമാനം കംപ്ലീറ്റ് നിന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ചപ്പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ അതൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതാണ് കാരണം പള്ളിയിലെ അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർക്കും അതുപോലെ മഠങ്ങളിലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനും അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വരുമാനം ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ അമ്പലത്തിലെ ആൾക്കാർ പൂജാരി മറ്റവരും എല്ലാവരും വരുമാനം നിന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും പലരക്കാർക്കും അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സമൂഹത്തിൽ ചില വിലയ നിലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഒരു സൂയിസൈഡ് മാർഗമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രെൻഡ് അറിയാം പലരും നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാണുകയാണ് ആ ട്രെൻഡ് കൂട്ടുള്ളൂ അത് ആ പള്ളിയിലെ അച്ഛനായാലും ശരി പൂജാരിയായാലും ശരി മോഹത്തിലെ ആരായാലും ശരി അവർക്ക് വ്യത്യാസം കൂടെ വരും നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ധാരാളം ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്ന് പല രീതിയിലുള്ള ഇത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സി സി ടി വി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ വിക്ടീം തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കൂല അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് കറണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓഫ് ആവാം എന്തായാലും അച്ഛന്റെ മാനസിക വ്യഥയുടെ പുറത്താണോ ഈ ആത്മഹത്യ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പലർക്കും അൺബേ അൺബെയറബിൾ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല പലർക്കും ഇതിപ്പം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ അധികം അച്ഛന്മാരെയും കണ്ട് കുറെ അധികം ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടാണ് റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഞാൻ ഈയിടെ കണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പം അതുങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല അപ്പൊ അവര് പോയി റേഷൻ കാർഡ് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ച് ഞാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പം അവർക്ക് വേറെ വരുമാനം ഇല്ല റേഷൻ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സർക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂജാരിയാണ് ശരി അവർക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാലും ശരി അവർക്കൊക്കെ ഏതായാലും സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്ന് പോയി വേണമെങ്കിൽ റേഷൻ വാങ്ങിക്കാം നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് മതത്തിന്റെ വലിയ പുള്ളിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നവർക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള പള്ളിയിലെ വരുമാനം നിന്നപ്പം സാമ്പത്തികമായി ഭയങ്കര ഞെരുക്കത്തിലാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ റേഷൻ കാർഡ് ഗവൺമെന്റ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ശരി <laughs> എന്ന ആത്മഹത്യ ആകാം എന്ന നിഗമനമായിരിക്കും പ്രാഥമികമായിട്ട് പോലീസിന് ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല നാട്ടുകാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഖവിലക്ക് എടുക്കുകയും പോലീസ് ചെയ്യുകയില്ല അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുകയുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീജിത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് എന്താണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു നിഗമനം എന്തായിരിക്കും അതില്ലാത്തുള്ള വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പതിനായി പതിനാലായിരം പതിമൂവായിരം രൂപ സ്തോത്രക്കാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത് ഇപ്പം അയ്യായിരം രൂപ സോറി കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തല്ല ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപയായി കിട്ടുന്നത് പള്ളിക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപത എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛന്മാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇടവക്കാർ തമ്മിൽ അത്ര യോജിപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന അച്ഛന്മാർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടവക്കാർ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വികാരിമാർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഈ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അഭിപ്രായം വളരെ തങ്കപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ വളരെ നിർമ്മല ഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു
അപ്പൊ അതിനുശേഷം ബാക്കി വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡാണ് ഓഫ് ആണ് മാനസിക വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അദ്ദേഹം രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഈ സഭ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റം ചോദിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത്തെ സ്ഥലം മാറ്റം ചോദിച്ചിട്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് വെച്ച് ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ബിഷപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അരമനയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മൂന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ടില്ല അത് വെച്ച് അരമന തിരക്കി അരമന ചെന്നില്ല വീട്ടിൽ തിരക്കി വീട്ടിൽ ചെന്നില്ല ബാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളും തിരക്കിയിട്ട് ചെന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അരമനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഇവിടെ നിന്നാണ് മാനസിക പീഡനം എവിടെ നിന്നുണ്ടായെന്നാണ് താങ്കൾ സഭയിൽ സഭയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മാനസിക എൻ്റെ ഒരു അറിവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയാം താങ്കൾ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അച്ഛനുമായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഫോണിൽ സംസാരിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഇടവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നപ്പം ശേഷം ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റം വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പിരുന്ന പുരോഗതിനും എട്ട് മാസമേ ഇരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം സ്ഥലം മാറ്റുന്ന അപേക്ഷ അതായത് മുൻ ചാൻസലർ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് സ്വാധീനങ്ങൾ അയാൾ എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ച് പോകുകയായത് അപ്പം അന്വേഷണം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പുരോഹിതന്മാർക്കും ചാർജ് ആക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാകത്തില്ല കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ ഇട ഇവിടെ ഇടവകത്തിന് വരുമാനമില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവക സമൂഹം അഞ്ഞൂറോളം കുടുംബമുണ്ട് ഈ ഇടവകയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാത്തതിൽ വലിയ മനോവിഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേര് വളരെയധികം മനോവേദന ഇദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സനീഷ് അദ്ദേഹം സഭ ഇടവകാംഗം തന്നെയാണ് ജോളി ജോസഫ് എന്നാണ് പേര് ഇവിടെ ഈ പള്ളിയുടെ ലീഡർ പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അതായത് ഈ പലരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ചെങ്ങനാശ്ശേരി സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ രൂപതയായ ചെങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പള്ളിയാണ് ഇതുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചോദിക്കുകയും അവിടെ പോകാനിരുന്നതുമാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ അത്രയും വലിയ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈദികർ ഒക്കെയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലാവധി കൊണ്ട് തന്നെ മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് നാല് മാസം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണ് നാല് മാസം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടും അത് സഭ പരിഗണിച്ചില്ല സഭയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അവഗണന ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ച ജോളി ജോസഫ് എന്നാൾ അദ്ദേഹം ഇടവകാംഗം തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് ചേരിയായി മാറുന്ന സാഹചര്യം വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു രൂപതയിൽ നിന്ന് കാര്യമായി ഈ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സാഹചര്യം പള്ളിയുടെ വരുമാനം വലിയ രീതിയിൽ ഇടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു വിശ്വാസപരമായി ആൾത്താരയിൽ നിന്ന് കുരിശു മാറ്റി വെക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു മനോവിഷമത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത് സഭയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു മാനസികമായ പീഡനം എന്നാണ് ജോളി ജോസഫ് ആരോപിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക പീഡനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ആത്മഹത്യ എന്ന നിലയിലാണ് ഇവരൊക്കെയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെയും കാണുകയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ഈ വൈദികൻ എത്തുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന ഈ ഈ ഇടവകയിലുള്ള വലിയ തർക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സനീഷ് അതാണ് ഇടവകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക വ്യഥ അതുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നാളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്രയായാലും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ശ്രീജിത്തും അക്കാര്യം തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ അറിയുകയില്ല
അച്ഛനെ കിണറ്റിലാണ് മൂടിയുള്ള കിണറ്റിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു അസ്വാഭാവികത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരൂഹത ഒന്നും നമ്മൾ കാണാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ അവിടെ അച്ഛനെ ഇന്നലെ മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുതൽ അച്ഛനെ മുറിയിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ അച്ഛന്റെ മുറിയിലെ അച്ഛന്റെ ഫോണ് എല്ലാം സൈലന്റ് ആയി സി സി ടി വി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കുന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള തരത്തില് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ദുരൂഹതയുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്യധികം വേദന നിറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മരണമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ ഇടവകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിലെ മനോവിധി ആയിരിക്കണം നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൾ അച്ഛന്മാർ പിതാക്കന്മാർ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇടവകയാണ് പള്ളിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ചില ആളുകൾ ഇതൊന്നും വസ്തുതാപരമായിരിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിലായത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അവിടെ അസ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്റർമാരുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് അത്തരത്തിൽ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമുള്ള പള്ളിയൊന്നുമല്ലാതെ അത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ വളരെ പരമ്പരാഗതമായ വെള്ളാപ്പള്ളി പള്ളിയാണത് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ അസ പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഒന്നും എന്റെ അറിവിലുള്ള ഒരു പള്ളിയല്ല അത് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഷിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ കൂടെയുണ്ട് ഷിജു റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് ആത്മഹത്യയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹം ബോംബെയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം അത്യാവശ്യം ചികിത്സയിലേക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ അതിന് അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും പള്ളിയിലെ സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല കിണറിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോ രാവിലെയാണ് ബോഡി കണ്ടെടുത്തത് പക്ഷെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത ഈ ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭാധികാരികൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ മരണം ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്താഗതി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയും വേദനാജനകം തന്നെയാണ് ഇതിലൊരു ദുരൂഹതയോ ഇതിൽ ഒരു പിടിപ്പുകേടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം പെരുന്തോട്ടം പിതാവിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിടുന്ന ചില വിഷാദ പ്രശ്ന വിഷാദപരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന വിവരം അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനൊരു ആളെ കുറച്ചുകൂടി കെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീ റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷാദ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പിതാക്കന്മാരോട് മുതിർന്നവരോട് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറെ കൂടെ ഒന്നും ഒരു 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 ജാഗ്രത വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്താൽ എടുക്കാമായിരുന്ന ഒരു ജീവിതമാണത് ആയിരുന്നു അത് എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തില് നമ്മുടെ ഇടവകകളിൽ ഇരിക്കുന്ന വികാരി അച്ഛന്മാർക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ഇടവകയിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവരെ സ്വാധീനിക്കും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എട്ടുപറയിൽ അച്ഛന് ചില കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രസ് ആവുന്ന ഒരു എട്ട് അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ സഭയുടെ ഒരു നയാമികമായ ചില രീതികളുണ്ട് ഒരച്ഛൻ വന്നു പെട്ട് പിറ്റത് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് വേറെ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വരും തീർ